بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك بن رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون تندروار ذا لازر اموترا Falenderojmë Zotin Gjeleshanuhu, i cili në bërit të mundur, që edhe sot të jemi së bashku. Gjatë këti muj të shej të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun Gjeleshanuhu që agjërimin ton dhe të gjitha adhurimet të tjera që i bëjmë vetëm për Zotin Gjeleshanuhu të na i pranoj, dhe të nash problemet mirat e ti në këtë dhe në botën tjetër, të ruaj shëndetin ton dhe mirëqenin e përgjithshme, ku do që ne gjendemi dhe ku do që ju gjendini, brenda në Kosovë, mirë po edhe në mërgatën e largët. Sot, të të vazhdoj me ciklin ligjaratave të ditës gjëma, dhe sot do të mundohemi pak sa të flasim për një tem, një rëndësiet veçant, e cila në gërthe në vetje, besimin në Zotin Gjeleshanuhu dhe rolin dhe nevojen që ka njeriu karshik riusit të kësaj gjithësie. A jetin të cilin e ledzova pak më herët, kërë përkëthejmë në gjuhën Shqipe, e ka këtë do me thënje. I madhe Zot Gjeleshanuhu në thotë se nuk dërgova as një nga pejgamberet, para tejo o Muhammed, pra është fjala se shumë pejgamber ka pasur para Muhammedit a.s. Numërin të cilve e di vetëm Zoti Gjeleshanuhu, kësajnë në Kur'an Muhammedit a.s. i ka bërë me dje, kur i thot për me të jetit, minë humën qasës në alejke me minë humën lëmë në qësës alejke, për disa pejgamber të kam të reguar, e për disa të tjerë jo, me gjitha të, Bindja, besimi, imani, duhet jeti njejt në të gjithë pejgamberet, pa varsisht se janë të përmendur në Kur'an, apo nuk janë përmendur në Kur'an, dhe si pas një hadithit Mohamedit a.s. a fërsisht janë dikun bi 123.000 pejgamber të dërguar. Allah u Gjeleshanu për në thot, pra se nuk kam dërguar as një prej pejgamberve për atej o Mohamed është fjalla, përveç se ati ti kemi shpalur pra të gjithë pejgamberve Zotit Gjeleshanuhu, i shpalli një porosi të njejt. E porosia e njejt është që të gjithë të dëshmojnë se Zotit Gjeleshanu është një, të thrasin njerëzit për të besuar në Zotit një, të largohen të gjithë njerëzit nga besimet e kota të tjera, nga besimet pagane, nga besimet në idhuj të ndryshëm, pra të largohen nga idhuj adhurimet, dhe të besojnë në Zotin një, të adhërojmë Zotin një, nga se nuk meriton asë kush tjetër të adhërohet, përveç se Zotit Gjeleshanuhu kryusit të kësaj eksistencet, kësaj gjësie, dhe të rasaj qëfar gjendet në këtë gjësi. Ndaj, vlëzër e motra, shohim se ne jemi të thirë nga i madhi Zot, që të besojmë Zotin, të besojmë Zotin një, Shtrohen pytje të mdhaja rrëth kësaj. Si të njohim Zotin e? Ne duhet të njohim Zotin se Zotin Gjeleshan është i pafillim. A është i pambarim. Lej se ke mithli hishej. Asë gjë nuk në gjason me Zotin. Asë gjë nuk i përnëgjan Zotit. Zotin Gjeleshan u pra është i pafillim, është i pambarim. Dhe asë si, në asë një herë, në asë një mënyrë nuk lejohet, që ne të diskutojmë Zotin në rujt në atë mënyrën se si dhe qëfar është Zoti, por vetëm duhet bindur dhe duhet besuar në ate që Zoti Gjeleshanu nga ka mësuar neve, që ne të dim për Zotin Gjeleshanu. Zotin Gjeleshanu jemi të porositur me Kur'an, që ta njohim për mes cilësive të Zotit Gjeleshanu, veqërive, atributeve të Zotit Gjeleshanu, dhe ta njohim Zotin Gjeleshanu për mes asaj, që ka porositi madhi Zot dhe porosit në Kur'an dhe Muhammedi a.s në hadithet e tia. Bindja jonë duhet jetë kjo, 
se i madhi zëtë gjellëshanuhu e kryoj këtë gjithësi pa qenë fare. Pra me një fjalë, kësa i gjithësie i paraprin mos eksistenca. Kjo gjithësi nuk është e pa fillim. Ka fillimin e saj. I madhi zëtë e kryoj nga hiqi, e kryoj prej asë gjëje. Ndaj edhe vetëm i madhi zëtë gjellëshanuhu meriton të quet kryus, nga saj është në gjendit kryoj nga asë gjëja e kryoj këtë gjithësi nga asë gjëja, dhe sigurisht që kjo është edhe argumenti më i madhë që një rjutë të ndalet e të mendoj për një shmërin e Zotit Gjeleshanuhu, të mendoj për individualitetin, apo qenjën e të madhit Zotit Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanuhu e kryoj këtë gjithësi, kur e kryoj nuk e dim ne fare, dhe asë njëherë nuk të da di asë kush, është më shëftësin e të madhë i zëtë Gjeleshanu hu. Allahu Gjeleshanu në atëtë në Kur'anin familjarë, ma është hëdëtu hum khalqa s-semavati wal ard, wala khalqa anfusihim, wa ma kunë të mutëkhi dhe l-mudilin e aduda. Nuk ju prezentova juve, me një fjalë ju nuk e pat aktin e krimit kësaj eksistence. Ato e di vetë mund të të zotë i Gjeleshanu hu. Pra, nuk ishte krijes, absolutisht krijem para se të krijot kjo eksistence ndaj edhe ka qene pa mundu që dikush, ta sheh, apo tjetë dëshmitari asaj, se si po vjen procesi i krimit kësa eksistence. Zotë i po thot, nuk ja mësova këte, krimin e qejve dhe tokës, shtatë palë qej edhe shtatë shtresat tokës, nuk e din ju këte aktin e krimit e saj. Wala khalka anfusihim, e asë krimin e vetës tuaj, pra, me një fjalë të shkurëtër, nuk pati adem para ademit a.s. që aj të shoh mënyren procesin e kriimit të njëriu të par ademit a.s. Dhe nuk i mora në ndim, nuk më dashtë në zgjë, ata të cilet janë zotë më husë, ata të cilet nuk e besuan zotë në gjeleshanë hu, ata cilet pra janë zotë më husë. Allahu Gjeleshanu në thot në mësona dhe për aktin e partë krimit kësa eksistence. Edhe pëse ne nuk jemi dëshmitarë, për jemi të thiru që të besojmë. Kurani nuk është thjeshtë një liber vetëm moral edukativ, historik, por është një liber i cili i drejtuat mendjes një riut, logikës arsyës, e thret ate që aj në vazhdimësi të bën për pjekjet vazhdushme pra, që të njohë sa më mirë vetën e vetë, që të njohë sa më mirë eksistentën cilën jeton, dhe të ju bindet argumenteve që i madhi zëtë gjeleshanë u thret, që vërtet njëri ju duhet të bindet për të besuar në atesë është vetëm një kryuës. Allahu gjeleshanë u përna thëtë në Kuranin familjartë me një ajet tjetër pra, e valem jarel dhe dhine kefëru enë së mavati wal arda, kanë ta rëtëkan, fë fëtëkëna huma, wë gjëalna minë lëma i kulle shenë haj. A nuk e din, a nuk e shohen, zëtë mohuësit, ata të cilët nuk besojnë një shmërinët madhit zëtë, ata të cilët nuk besojnë se zëtë është kryusë ishtë dhe gjëje, është për kujdesës ishtë dhe gjëje, është aji cilë e mbanë ishtë dhe gjë, është aj që me urrat e ti funksionën në gjithë gjë në këtë gjithësi, në këtë eksistencë, këtë orbit, a nuk e shohin ata se, apo nuk binden ata, nuk e din ata, se qejt dhe toka në aktin e partë krimit nuk ishin kështu si janë sot, a nuk e shohin ata se ato ishin të njitura njëra me tjetërën, edhe djeli, edhe hëna, edhe të gjitha ishin të njitura njëra me tjetërën toka, Ishte kryuar të qeli, mirë për nga qeli shiu nuk binte. Ishte kryuar të toka, mirë për nga toka nuk binin bereqetet. Da i madhi zot gjeleshanu me urdhërin e ti, i ndau këto. Dhe gjdo njani të dha rolin që duhet të ketë derin kiamet. E filloj qeli të lëshoj uj, të bjerë shi që themi ne, e filloj toka të rinjallet, e tja bereqetet e saja. Pra, e velem jele le dhinë, e nëse më vati vëllë, kjane të aratë kanë, fe fetëkëna huma indamë ato, 
وجعلنا من الماء كل شيء حي إن قوي نكريوم جدجة ثد الله جل شانهم برا نجا كتو أيه تجي برمندم نه شو يمسى الله جل شانه أشت كريوس إيفتم إيباك رهسوشم أبسلوتيشت نوك موند أزجة që të krahasot me një shmërinë të madhë i Zotë Gjeleshanu hum. Asgjë nuk i në gjason Zotë Gjeleshanu hum, dhe asgjë nuk mund të krahasot me Zotë Gjeleshanu hum. Ndaj, prej këtyra jetëve dhe jeti që vje pas, ku Allahu Gjeleshanu në thëtë, dhalikum Allahu Rabbukum, la ilaha ila hua, kërë Zotë i juaj, Nuk ke një zotë tjetër. Neve në kujtua se më ardhin e Muhammedit a.s. për rreth qabe dhe brenda në qabe, kishin bi 360 idhuj, apo si që qunin ata zota që besonin në shumë zota. Mirë po edhe historia e njërzimit njef edhe në kaluarën besime të shumëta. Besime pra në shumë zota, besime njërzimit, në idhuj, në puta, në djedh, në hën, në y, në gjallesa tjera, në kafsh, në shpez, e shumë e shumë besime tjera. Anda, jo rasësht, Zoti, në tha ma jetin që e citoa ma herët se pra të gjithë për i gamërt janë porositur pra që ata të thrasim për besim në Zoti një. Pse? Pse të gjithë për i gamërt? sepse Allahu Gjellëshanu hu, pasi që e kryoj gjithsin, egzistencen, kryoj edhe gjallesa tjera, kafsh, shpez, pra, kryoj të gjithë lojet e gjallesa që egzistuen bisi përfaqen e tokës. A i kishtë e kryuar edhe me lajket, enjojt, edhe gjinet, para se të kryoj njeri ju. Zotë Gjellëshanu hu, me dëshiren dhe vullnetin e ti, që është një prej cilësive dhe veqërive të Zotë Gjellëshanu hu, a i deshe që mbisi për faqen e tokës, të kryoj edhe një kryes, e cila ka një rol të jarë zakonshëm në raport me kryesat e tjera. Dëshirat madhë të zotë ishte, që a i të kryoj pra njeriun, që njeriu për mes rolit që do të aket mbisi për faqen e tokës, a i edhe do të jep do me thënë një të plot jetës mbisi për faqen e tokës. Ndaj Allahu Gjeleshanu për në thëtë, Zoti i juaj është kë kryuës, i cili kryoj është dëgjë nga hiqi. La ilaha illa hua është vetë maj, tjetër nuk ka. Khali ku kuli shej, ajo është kryuës i është dëgjëje, fa abudu adhurana ate, lutë një ati, pra kemi për obligim për detyr, që ne vërtet të lutemi vetëm Zotit Gjeleshanu e askujt tjetër. La të driku lëbësar, asë njëherë ne nuk do të mund të shohim Zotin. Zoti nuk është materje, Zoti nuk zëvend, Zoti nuk qëndra në anë, Zoti gjellëshan hu nuk është vëllim, andaj, asë gjë nuk është si Zoti, po në thot Zoti gjellëshan hu. Sytë tanë në këtë gjithësi, gjësa jetën këtë botë, nuk ka mundësi absolutisht që ta përshë, Shohim Zotin, por shohim madhrin e Zotit, për mes kryesave të shumëta, për mes kretë kësaj që e kemi para vetës. Andaj, jo rasësht Zotit Gjeleshanu për në thëtë, se nurihim ajatin afil afaqi, wafi enfusihim, hatta jetë e bejjene lehum enne hul haq. Do t'ju sjelim juve argumentet forta në hapsir, në gjithësi, Basio, nërbit, dhe në vetën tuaj, dheri sa të bindeni se Zotit Gjeleshanu egzistan. Një njeri i cili drejtohet me fisnikrin e shpirtit dhe me dlirësin e mandjes, kësaj gjithësie, e shek të qelë se si që ndroni pashtylla, i shek se si ndryshojnë prastinet, e shek se si lind e përëndën djeli, shek se si ndryshan hëna, yjet, shëh ajrin që e thith, 
Argumente këtë të plotat cilat flasim për madhrin e Zotë Gjeleshanu. Ta e Allah Gjeleshanu përna thot, shikani mor qëfar kanë qeje në tokë. Tjo njeri edhe pse e një kryes e dobet, me gjitha të të kam dhanë mundësi shumë të mëdhaja, që ti të studiosh, që ti të mirësh, edhe me gjithësin, edhe me hapsiren, të kuptosh gjërat të cilat vërtet e shty njeriun që edhe më te për të fokusohet në besim në Zotin Gjeleshanu hu. Pas taj, po nëse kjo është e te për përjuar, pa shikon e vetën tuaj, shikon e vetën tuaj, Ua fi e më fusiku, pra në vetën tuaj, në vetën to, nësi njerëz, kemi argumente të shumë të cilat flasim bi madhrinët madhët zëtë, vetë të pamërit tonë, të dëgjuarit, të nuhaturit, të prejkurit. Pra gjdo gjë që njeri ju ka në vetën e vetë, është argument që flet në vazhdimësi pandër prerë për madhrinët madhët zëtë. Gjdo gjë, që është në këtë gjithësi, gjdo bëreqet, gjdo pem, gjdo lis, gjdo gjë djeli hëna që farë ka, në vazhdimësi flasin, pëse na gjuën e tyre nuk jemi në gjeni ta gjuën, po përdojmë thojza, tyre nuk, pra roli i tyre, ne nuk mund ta kuptojmë aqë sa duhet dhe si duhet, kjo është dëpsi nga ona jonë, derisa ato flasin, ato gjithëherë trokasin në ndërgjegjin e njeriut, që njeri ju të këthehet vete se vetë, që njeri ju të di se Allahu Gjeleshanu e ka kryue, që aj ta një zotin ta besoj zotin. Ma khalektu gjinë wal insë ila li abudun, nuk kryua gjinë dhe njerëzit për asë gjë tjetër, vetëm e vetëm që të ma adhërojnë mua, pra këtu është qëlimi pëse Allahu Gjeleshanu hu e kryoj pra njeri ju, dhe ku është arsyja pëse e kryoj, e kryoj, që ajë të jetë gjithër falenderuës dhe adhëruës ndaj Zotit Gjeleshanuhu. Pra, si që përshijet, Zotit Gjeleshanuhu nuk e ka kryua njeri unë pa qëllim të saktuar. Njeri unë e kryoj me një qëllim të saktuar. Spari që ajë ta një Zotin, ta besoj Zotin, ama edhe t'i kry në obligime dhe detyrat që jep Zotit Gjeleshanuhu. E pse kështu? Sepse Zotit kryoj shumë kryesa tjera para njeriut, po nuk i fali virtytet, cilësit e veqërit që i fali apo i dhuroj njeriut. Njeriut i dhuroj pra cilësi e veqëri, atribute që nuk i dhuroj gjallesave të tjera, kryesave të tjera. I dhuroj mundësin e të menduarit, të gjikuarit, përceptuarit, pra mundësin që njeriut para gjikojt, përceptojt, para fityrojt, mendoj dhe të marrë vendime. Zotë i Gjeleshanu njeriut i mundësoj si kryes që ajë të ketë mundësin e besimit në Zotin, mi po mundësin edhe të mohimit në Zotin, që është karakteristik e veçante të cilën e bardë vetëm njeri u si kryes, mbi si përfaqen e tokës. Njeri unë, Allahu Gjeleshanu, e kryoj pra me qëllim, jashtë zakonisht të madhë, që ajtë me rolin këqë mbi zotruës mbi si përfaqen e tokës. Këtë nga përshkruan Kur'anë, të ndëruar gjëmatlinë. U edhë kale rabbuka lil melaikit i një gjajlun fil ardi khalifa. Kur Allahu Gjeleshanu ju tha, engjujve, melaikeve, unë dhe të bëj, dhe të kryoj një më këms në bisi për faqen e tokës. Si që tha më herët, melaikit ishin të kryuara më herët, po ishin kryesa që dalojnë nga vetë njeri ju. Pse? Sepse janë kryesa që nuk kanë mundësin e mkatimit të bëjnë ka, të bëjnë gabim. La jasun Allah e ma emërëhun vë jefalun e ma ju mërun. Ato asë njëherë nuk gabojnë. Në vazhdimësi i kryen urdhërat të marura nga Zotë i Gjeleshanuhu. Ato në vazhdimësi janë në ibadet, në adhërim të Zotë i Gjeleshanuhu. Dhe me lajket edhe nëse dëshirojnë të bëjnë më kat, nuk kanë mundësi të bëjnë, por nuk kanë mundësi edhe të dëshirojnë të bëjnë, por vetëm kontekstin figurative për menda. Ndaj njësur nga kjo parim që ato ishin shumë adhërusë ndaj Zotë Gjeleshanu hu, kur Allahu Gjeleshanu ju tha qëfar, së unë dhe të bëjë një më këmës në bisi përfaqën e tokës, ato pak sa uhutuan 
dhe në vetën e tyre, jo në shenjë refuzimi, por në vetën e tyre thanë, a thua ne nuk kemi bërë adhorim sa duhet, a thua ne nuk jemi lutë sa duhet, dhe një farë mënyre, si kur, si kur të ato me lajkit u kryua një loj habije. Dhe i thanë zotit Gjeleshanu, jo në kontest kundërshtimi, pra për një loj habije të aqua i kushtimisht, e te gjal fiha me njufë si du fiha o jasë fikut dima, pra, po e kryon në këtë, në tokë është fjala, po e kryon një kryes e cila ka mundësi të mkatoj, ka mundësi të gaboj, ka mundësi të derë të gjakun në bitok. Wa nahnu nëse bihu bihamdi, këve nuk ka disu lek, e ne në vazhdimësi të adhërojmë ty, në vazhdimësi të për ullëm e ty o zëtë, zotë i Gjeleshanu që fari tha, inni a alemu ma la ta alemun, unë e dhja të që ju nuk dini. Pra, duhet të kuptojmë se me lajket nuk i thanë këto fjalë asë njëherë në formë kundërshtimi, mi për në formë informimi. Zotë i Gjeleshanu, si kër ju tha të yre se ju nuk i dini se vërtet, pra, unë i di gjëra që ju nuk i dini, se këta njerës do të ketë për i tyre që do të bëjmë katë, mi për për i tyre njerës do të ketë dërguar, do të ketë për i gamber, do të ketë njerës të sinqerë, do të ketë njerës të cilët në vazhdimësi do të lusin zotin gjelesha në hu, do të këti numër të malë të tyre, ju këto gjëra nuk i dini, do të këti këta njerës, të kryesa, jena ta cilët do të shiojnë begatit që i ka falë zotin gjelesha në hu në gjenet ditën e gjukimit, sa ta do të përjetojnë të mirat e zotin gjelesha në hu, se zotin gjelesha në do të jeti knaqur me ta, se ata cilët nuk e dëgjojnë, ata cilët e kundërshtojnë, e refuzojnë, fjallën e të madhe zotin gjelesha në hu, Sigurisht që Zotë i Gjeleshanu hu edhe ka përgaditur për ta, ka përgaditur edhe në dëshkim, dënim në gjehenem. Dhe zërë motra. Njeri ju si kryes me përsosur, me ngritur edhe me ditur në bisi përfaqen e tokës, sigurisht që mbi vete ka marë përgjësi, jashtë zakonisht në dhaja e prej përgjësive më të mdhaja, si që thamë prej filimit i saj ligjerat e është besimin zot dhe adhurimi zot i Gjeleshanu hu. Dhe zot i Gjeleshanu hu, ja ka mundësua njeriut, që për mes angazhimi të ti individual, ajë të ketë mundësin e besimit të drejt në zot i Gjeleshanu hu. Për mes përzgjedhjeve të tia që zot i ja ka mundësu të bëjë, për mes liris së pjesërishme të njeriu të kryesës matë përsosur, që aj ka mundësi të veproj, liris së zgjede së veprës, të kry veprën e mirë apo veprën e likë. Zotë i Gjeleshanu këtë mundësi nuk ja ka dhanë gjelesave tjera që jetojnë në bisi përfaqen e tokës. As një kryesë e tjetër nuk ja ka dhanë këtë mundësi. Ja ka dhanë vetëm njeriu. Ja ka falë mendjen, logjiken arsyen, andaj islami është the e cila i drejtojt mendjes njeriut, i drejtojt logjikës njeriut, i drejtojt mundësis njeriut për mes të cilës aj ka mundësi të abesoj Zotin Gjellëshanu. Mirë po duhet të adim që të gjithë, se njeri është pjesërisht i lirë në vejë, pra andaj njeri u i vetëm, pa ndihmen e vahjit, pa ndihmen e pejgamberve, nuk do të kishtë mundësi që aj të gjej rrugen e drejt e të vërtet të besimit në Zotin një dhe asë mënyren e adhurimit si duhet në Zotit Gjeleshanuhu. Ndaj Allahu Gjeleshanuhu, kur kryoj njeri unë e parë, jo rasisht, Ademi Alisami është edhe për i gamber. Qka do të thëtë se Allahu Gjeleshanu hu, pra edhe me këtë i bëri me dje njeri u të vazhdimësi, si njeri, si kryes me e përsosur, që a i ka nevoj për shpaljen hynore, që a i ka nevoj për për i gamber, që ati ti trasojnë rrugën cilën duhet në djekur. Pra, 
vahi shpalja revelata zbulesa hynore, kjo e ndihmon mendjen e njeriut për të gjetë të vërteta. Pra, nga kjo mësojmë se mendja si e vetme, pra nuk do të kishte që në gjendje të gjoj të gjej rrugën, ashtu si duhet për të abesuar Zotin Gjeleshanu, ashtu si duhet, pra ashtu si që urdhran Kur'ani, ne jemi duke volur për Kur'anin, jemi duke volur për atë që urdhran Allahu Gjeleshanu. Dhe vetë Muhammedi a.s. Njeri u si kryes pra pas krejt këtyre për zgjedhjeve, liris të ti të pjesërishme që ka në zgjedhje në veprave të ti që të bëj mira po keq, do të mësojmë të gjithë se Vërtet Allahu Gjeleshanuhu, njëri unë as njëherë nuk e ka ngarkuar më tepër, sa te që njëri është në gjendje të bardë për vetën e vetë. La ju kelifu Allahu nefsen i lavus aha. Allahu Gjeleshanuhu nuk e ngarkuar njëri unë me përjashtim të saj që ajë që farë në gjendje për të bardë apo për të bërë. Ndaj, neve si besimtarë. Pas kejtë këtyre që i pamë, që i thamë, Neve duhet edhe në shtrohet shumë pytje para vete su. Dhe ne duhet në shenë respekti dhe madhëri e ndaj Zotë i Gjeleshanu që nga njerë, si që tha Zotë i më herë që potencova, të ashojnë vetën tonë dhe të themi vete sonë. Pavarësisht pozitën që kemi. Pavarësisht pasurin që kemi. Pavarësisht forcen që mund të ketë. Dikush të gjithë në kërëm një mitë njejtë, të gjithë në përmbajtje fizike, lëndore, shpirtërore, një mitë njejtë, të gjithë e kemi një zëtë, të gjithë në mbëkshyra ajë zëtë, dhe për kujdeset për neve ajë zëtë, andaj neve, si një kërëm të e për e dëptë, duhet i themi vetës shpesherë. A thua, kush jam unë? Kush jam unë? Pse ka marë në këtë gjithësi, në këtë jetë? Qëfar është roli imë? Qëfar dhëtë bëtë me mua? Kush me kryoj? Si u gjenda në këtë jetë? Si mund të gjej dhe të besoj Zotin drejt? Kush e kryoj këtë gjithësi? Për qëfar u kryua kjo gjithësi? Pse kjo jetë nuk është e përhershme? Qka do të bëtë me mua pas vdekis? Qfar jetë do të kam në bërzah, në vareza? Si do të rinë gjallem? Si do të dalë para Zotit? Si do të japë logarin para Zotit Gjeleshanuhu? Si do të jetë dite e gjukimit? Si do të përjetojmë shpërblimet të Zotit në gjenet? dhe si do të përjetojmë në dëshkimet e Zotit Gjenem. E pytje të shumë të atë kësaj natyre, që njeri u duhet t'ja bëj vetës, dhe t'jeni të bindur të gjithse, këtë përgjigje nuk do të mund t'a gjeni askon. Me përjashtim në ate, pra kur nën Zotin në Kur'an, dhe në hadith, në ate që ka thënë Zotit Gjeleshan në hu, dhe në atë që thëtë Muhammedi a.s. Aty du të gjejmë, aty du të gjejmë vetën tonë, aty du të gjejmë përgjigjen tonë, aty du të gjejmë të gjitha, sepse Zotë i Gjeleshanuhu neve në ka mësuar dhe edukuar që për gjdo pytje e qëfar dolloj qofta jo, që njëri u mund të bëjë vetës, po edhe tjetër të mund të bëjnë ti, të shdo pytje cila parashtrojët në këtë gjësi, të këthehemi në Kur'an, të këthehemi në hadith, të këthehemi në atë që thëtë Zotit dhe Muhammedi a.s. aty kemi për të gjetur përgjigjen. Të ndërua gjëmatlin, vëllëzër e motra, nëse jemi gjallë dhe risot një javë, ne do të vazhdojmë me këtë ligjerat. Ndaj tash, më lejoni një 2-3 minuta, që të këthehemi dhe gjendjes nështë, dhe të flasë pak edhe për gjendin e pandemis. E dim se që një kohë relativisht e gjatë edhe Kosova po balafaqohet me pandemin. 
me këtë smundi, me këtë virus COVID-19. Bashkësia Islame e Kosovës e dini që ka marrë një vendim për pezullimin e përkoshën të faljes e namazëve në për gjami. Nuk i kam byllur gjami, ta së një herë, në gjdo kohë janë thirë, është thirë e zani në për gjami, pra si që e dim të gjithë, por vetëm ka pezulluar faljen në për gjami. Ne do t'jemi në vazhdimësi ata që do të përcjelim situatën, e cila do të vazhdoj të jetë edhe në Kosovë. Elhamdurila për zotit që kemi rastet pak të nkrasim me disa ditë ma herët, dhe po vjenë dheri të largimi këti virusi edhe nga Kosova, me gjitha të ne do t'jemi në kontakt dhe vazhdushëm me Ministrinë e Shëndetsis dhe me Institutin e Shëndetsis të Kosovës, dhe do të shoj mundësin e par të mundësis të falis e namazeve në përgjamit tona. Sigurisht që edhe unë, edhe ju të gjithë jemi të etur që të këthejmë në shtëpi dhe Zotit. Dhe aty të adhurojmë Zotin, se Zotin në Korana ka thënë enë në lë mesajgjë dhe lillah fëla të da'u ma Allahi e hada. Se gjamit janë në Zotit, se vetëm në gjamit, gjamit janë në Zotit dhe në gjamit meriton të adhuruat vetëm Zotit. E asë kusht tjetër. I shala shumë shpejt, me emër të Zotit Gjeleshanuhu, do t'ik edhe kë virus, dhe ne do t'ju këthejhë me gjamive tona. E di që nga keni mirë kuptu jashtë zakonisht mirë, e di që nga keni mirë kuptu e kur kemi marë, dhe edhe ju e keni prijetu, ashtu si e kemi prijetu edhe na, që kemi marë ato vendime që kanë qenë shumë të dhimshme për neve, mirë po kanë qenë të obligushme, me qëlimin e vetën të rujtjes e shëndetit publik të të gjithve të cilet jetojnë në Kosovë më gjërë, i shala Zotë i Gjeleshanu është me ne dhe i plecën të gjitha dëshirat dhe na begaton me shëndet të mirë dhe me të mirat e ti të pakufishme. Vësalamu alejku.